sebenarnya dia orangnya uh, tak banyak bercakap tapi apa yang contoh-contoh dia berikan pada kita tu kata orang memberi kesan The years to years of Singapore are filled with stories that have been constantly retold Still there are gaps within our histories that have been silently filled by our pioneers they who have molded our nation and expected nothing in return This is the story of Haji Hashim bin Haji Abdullah. Pakcik-pakcik daripada Haji Hashim semua adalah penerbit dan penulis buku-buku dan kitab-kitab. Jadi Haji apa Haji Hashim digalakkan supaya membuka kedai sendiri. Haji Abdullah sebagai ayah menyewa satu kedai di nombor 134 Arab Street. Dan kedai itu dihadiahkan kepada anaknya Hashim dan juga menantunya Isama sebagai modal untuk kehidupan mereka di masa akan datang. Mereka bukan hanya menjual buku, mereka menyebarkan ilmu dan budaya Melayu pada kata-kata yang lebih luas. Jadi Singapura waktu itu memang sebagai pusat uh, dan maklumat penyebaran budaya Melayu yang terulung sekali selepas Perang Dunia Kedua. From its inception, the humble bookstore was fraught with many challenges. Books were not in high demand among a society that was largely illiterate. Then came the Japanese occupation. Di semua tu askar Melayu dari Malaysia lah, Malaysia Regiment lah. Jadi datang kedai, dia beli buku, dia beli buku sikit, dia tengok ada kad raya. Kedai kita yang buat sendiri. Jadi homemade, kita buat sendiri, kita jual. Jadi itulah yang mula kita dapat duit maju. Arwah bapak, tujuan belum ada rumah. Jadi kita menumpang rumah nenek. Jadi dengan kuasa Allah, perang, perang Jepun, rumah itu kena bom. Sederet rumah daripada kerja sampai masjid semua habis terbakar. Haji Hasim berpendiri waktu itu, menurut saya sumber utama untuk menyarai kehidupan keluarga mereka ialah dengan perniagaan di kedai buku tersebut. Itu yang yang penting sekali. Walaupun dari segi penderitaan dalam zaman Jepun itu, kedai buku Haji Hasim terus berjalan seperti biasa. Langkah dan bagaimanapun It was only after the harrowing times of war did Haji Hashim's bookstore flourish to take on a more significant role beyond that of a mere business. Selepas perang, nampaknya uh, dunia pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah Melayu semakin banyak didirikan oleh pihak berkuasa waktu itu dan ini melibatkan bahawa kanak-kanak Melayu dan pada umumnya masyarakat Melayu mulai celik membaca. Kedai buku Haji Hasim banyak menjual buku-buku yang uh, sebagai bacaan tambahan di sekolah-sekolah dan juga uh, ilmu pengetahuan yang sesuai dibacakan oleh ya, sesuai dibaca oleh masyarakat. Biasanya Haji Hasim semua berfungsi memang sebagai pembekal dan pembekal apa bukan hanya di di seluruh Melaya waktu itu, Singapura dan juga sampai ke Indonesia. Haji Hashim's life was dedicated to education and bridging the knowledge of the Malay community with just a humble bookstore that has since spread its wings to become a household name. His legacy lives on in his grandchildren who remember him fondly and with great pride. Seperti uh, Datuk saya Haji Hashim yang telah uh, terkenal dengan uh, menjual buku-buku dan kitab-kitab dan uh, juga uh, di kalangan masyarakat Melayu dan uh, penulis-penulis dan pembaca melayu memang sudah terkenal tahun 60-an. Jadi uh, kalau kita tidak uh, merakamkan sejarah pribadi keluarga ini, saya rasa uh, itu akan merugikan uh, keluarga dan juga bangsa kita. Sepanjang penghidupan saya dengan datuk saya ini memang kenangan banyak kenangan manis. Sekali. Ha. Kira saya ingat lagi, setiap kali saya bertemu dengan kawan-kawan saya, saya akan cerita kebaikan. Bukan 
untuk membangga tapi sebagai cucu dah pastilah saya rasa bangga apa yang datuk saya lakukan sejak dia mulakan berniagaan sampai ke akhir hayatnya tu kata orang tu diingati after almost a century since it first began the bookstore still stands to this day a reflection of the country's own perseverance throughout the years it is hoped that this bookstore will remain for many generations to come not as a footnote but as a main chapter in Singapore's history books ketabahan haji asim bin abdullah dalam memperjuangkan pustaka melayu wajar dihargai dan memajukannya oleh generasi kini